வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த சேனல் மெயினாக யூஜி அண்ட் பிஜி மேக்ஸ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கானது இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோக்களும் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்க்குற எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம முதல்ல ரியல் அனாலிசிஸில் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் ஃபீல்டு ஆக்சியமாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படிங்கிறத முதல் வாடிய வீடியோவில் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து அடிஷன் ஆப்ரேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போது இந்த வீடியோவில் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை தொடர்ந்து சப்ராக்ஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தேரம் என்ன அப்படின்னா கேன்சலேஷன் லா ஆஃப் அடிஷன் அதாவது இஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் பி ரியல் நம்பர்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இசட் தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அதாவது த்ரீ ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் முதல்ல எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஆட் பண்ணுற வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம இசரையும் இசரையும் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இதனுடைய ப்ரூஃப் பார்ப்போம் லெட் மைனஸ் இசட் பி த நெகட்டிவ் ஆஃப் இசட் இசட்னுடைய நெகட்டிவ் வந்து மைனஸ் இசட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தென் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதுக்காக எக்ஸை முதல்ல நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி தென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோவுக்கு பதிலாக இசட் ப்ளஸ் மைனஸ் இசட் ஒரு ரியல் நம்பர் அதனுடைய நெகட்டிவ் ரெண்டு தினத்தினுடைய அடிஷன் போட்டோம்னா அது ஜீரோவுக்கு ஈக்குவல் அதனால் இது ஜீரோவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் தென் அதுக்கு பிறகு நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி ப்ராக்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு எழுதிடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் மைனஸ் இசட் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட்ங்கிறது மை ஒய் ப்ளஸ் இசட்னு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இசட் அப்போ நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒய் ப்ளஸ் இசட்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் மைனஸ் இசட் நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி ப்ராக்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஒய் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிற ப்ளஸ் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இசட் ப்ளஸ் மைனஸ் இசட் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இசட் ப்ளஸ் மைனஸ் இசட்ங்கிறது ஜீரோ தென் ஒய் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒய் ப்ளஸ் ஜீரோங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒய் அப்படின்னு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது எப்போ அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இசட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது தென் நெக்ஸ்ட் தியரம் ஃபார் ஈச் ரியல் நம்பர் எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னால் நம்ம ப்ளஸ் அப்படின்னு டேரெக்டாக போட்டுருவோம் ஆனால் அது எப்படி வந்ததுன்னு தியரட்டிக்கல் ப்ரூஃப் நம்ம இங்கே தான் கொடு கொடுத்துருக்கோம் கவனிங்க இஃப் த நெகட்டிவ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் பி டினோட்டட் பை இசட் இப்போ மைனஸ் எக்ஸினுடைய நெகட்டிவை நம்ம இசட்னு டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னு அர்த்தம் இசட் ஈக்குவல் டு என்னென்ன மீனிங் மைனஸ் எக்ஸினுடைய நெகட்டிவ் அதை நம்ம இசட்னு எடுத்துக்கிறோம் தென் மைனஸ் எக்ஸினுடைய நெகட்டிவ் இசட்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் ஓகே இப்போது எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் தென் ஜீரோவுக்கு பதிலாக இந்த ஈக்வேஷன் படி மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் தென் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி இந்த ப்ராக்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது ஜீரோ ப்ளஸ் இசட் இதனுடைய வேல்யூ ஈக்குவல் டு இசட் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோம் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கிது இசட்னு கிடைக்கிது இசட் என்ன மைனஸ் எக்ஸினுடைய நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் எக்ஸினுடைய நெகட்டிவ் அதனால தான் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதுகிறோம் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதனுடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு அதாவது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் செகண்டு நம்ம மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எடுத்துக்கிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதாவது ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி படி எத்தனை ஜீரோ நம்ம ஆட் பண்ணாலும் இதனுடைய வேல்யூ மாறாது நோட் பண்ணியாச்சு தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ
ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு தான் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ப்ரூஃப் சப்போஸ் தட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் டூ ரியல் நம்பர்ஸ் யூ கமா யூ டேஷ் சச் தட் ஃபார் ஈச் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் எக்ஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கமா எக்ஸ் யூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோன்னா டூ ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வந்து ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது மல்டிபிகேஷனை பொறுத்து அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் கூட எந்த ஒரு ரியல் நம்பர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே ரியல் நம்பர் நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் அதனால தான் எக்ஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் யூ டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க எக்ஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்போ ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் உள்ள எல்லா எக்ஸுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதனால் யூ டேஷுங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர் தான் தேர்ஃபோர் அதுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் எக்ஸுக்கு பதிலாக யூ டேஷும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ யூ டேஷ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டேஷ் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இதுக்கு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எகெயின் சென்ஸ் எக்ஸ் யூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஏன்னா யூ டேஷையும் நம்ம ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டாக எடுத்துருக்கிறதுனால எக்ஸ் யூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் படி எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த யூங்கிறது ரியல் நம்பர் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து யூன்ற ரியல் நம்பரை சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் தேர்ஃபர் யூ யூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து யூ டேஷ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ யூ டேஷ் ஏன் அப்படின்னா காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் மல்டிபிகேஷனை பொறுத்து காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதனால் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ரைட் ஹண்ட் சைடு ரெண்டும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கும் யூ டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ தேர்ஃபோர் பை காமடேட்டிவ் லா ஆஃப் மல்டிபிகேஷன் அண்ட் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ தட் யூ டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டேஷ் யூ யூ டேஷ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ யூ டேஷ் யூ யூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ தட் இம்ப்ளாய்ஸ் யூ யூ ஈக்குவல் டு யூ டேஷ் therefore there exists at the most one identity element for multiplication in r ipo nama paaka pora theorem enna abina x dot 0 equal to 0 for all x belongs to r real number sarsathile endha or x eduthukitalum and x e 0 kuda multiply pannum bodhu namak value 0 appadi nama prove panna porom adhavadhu nama normally problem podum bodhu 0 kuda endha number nama multiply pannalum answer 0 appadi nama apply pannuvom adukana theoretical explanation vandu inge da கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கேவனிங்க இப்போ எக்ஸ் டாட் ஜீரோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் டாட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் பயன்படுத்திய லா அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் டாட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கிறீங்க இப்போ ஜீரோவை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன் படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ கூட எந்த எலமெண்ட் ஆட் பண்ணாலும் அதே நம்பர் ஆன்சராக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோனால் நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ தான் அதனால் நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கிறோம் தென் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரியல் அனாலிசிஸில் ஃபீல்டு ஆக்சியமில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா பார்த்துருக்கோம் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா படி எக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் டாட் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் டாட் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ரிவர்ஸில் எழுதுகிறோம் முதல்ல இந்த எக்ஸ் டாட் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் டாட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் டாட் ஜீரோ நோட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் டாட் ஜீரோ அப்படியே எழுதி ப்ளஸ் ஜீரோ ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த நம்பரை நம்ம ஜீரோ கூட ஆட் பண்ணுறோம் நமக்கு இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம இதை இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் டாட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் தென் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டு ஈக் இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம மைனஸ் எக்ஸ் டாட் ஜீரோவை ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த பக்கம் நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது மைனஸ் எக்ஸ் டாட் ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் டாட் ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ இங்கே போட்டிருக்கோம் இப்போ யா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இங்கே த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இது ஏ இது பி இது சின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முதல்ல இங்கே ப்ராக்கெட் இருக்குது நம்ம அந்த ப்ராக்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு ப்ராக்கெட் மைனஸ் எ
என்ன இருக்கணும் ஒன்று எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ரெண்டுத்தினுடைய ப்ராடக்ட் ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஒய் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ரூஃப் எடுத்துக்கிறீங்க இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியுதுனுடைய ப்ரூஃப் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுது நம்ம இது அசூம் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம இது ரெண்டு தடவை ஏதாவது ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்லியாச்சு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சொல்லியாச்சு அப்போ தென் தர் இஸ் நத்திங் டு ப்ரூவ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வேலையே இல்லை அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் ஜீரோன்னு அசூம் பண்ணாமல் ஒரு வேலை எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு அசூம் பண்ணிக்கிறீங்க எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தால் நம்ம என்ன சொல்லணும் ஒய் ஜீரோன்னு சொல்லணும் தேர் ஃபோர் வி ஹவ் டு ப்ரூவ் தட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம கிவன் கண்டிஷன் எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இம்ப்ளாய்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது எப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க இப்போ எக்ஸ் இன்வர்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்வர்ஸ் இன்டூ ஜீரோ இப்போ நம்ம முதல் தேர்தல் தான் பார்த்தோம் எக்ஸ் இன்டூ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஜீரோ கூட எந்த ரியல் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் வேல்யூ என்ன தான் ஜீரோ தான் அதனால் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் இன்டூ ஜீரோவும் என்னவா கிடைக்கும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் இன்வர்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது எக்ஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னால் என்ன ஒன்று அதாவது ஒரு ரியல் நம்பர் கூட அதனுடைய இன்வர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஒன்று கிடைக்கும் நமக்கு அப்போ ஒன் இன்டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் இன் டூ ஒய் என்ன வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வருது அப்போது எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் ஒன்று எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படி இல்லை எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற தீரம் என்ன அப்படின்னா கேன்சலேஷன் லா ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது இஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் பி ரியல் நம்பர்ஸ் த்ரீ ரியல் நம்பர்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் இசட் அதாவது எக்ஸையும் இசடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஒய்யும் இசடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அண்ட் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி எடுத்துக்கிற இந்த இசட் வந்து நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டாகவும் இருக்குது தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இசடாக இருந்தால் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் அதாவது காமன் எலமெண்ட்டை நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் அதனால தான் அது கேன்சலேஷன் லா ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ப்ரூஃப் பாருங்கள் இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஐடென்டிட்டி முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ இசட் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா படி இதை நம்ம உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இசடை அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ இசட் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் இசட்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே எக்ஸ் இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒய் இசட் அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ இசட் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை திரும்ப அப்ளை பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ரிபியூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா படி இசட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காமனாக வெளில எடுத்து எழுதிடுறோம் இப்போ ஒய் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ இசட் இப்போ ஒய் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரியல் நம்பர் அதனுடைய நெகட்டிவ் கூட ஆட் பண்ணுறோம் நமக்கு அப்போ ஜீரோன்ற வேல்யூ கிடைக்கும் அடி அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி அப்போ ஜீரோ இன்டூ இசட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஜீரோ கூட எந்த எலமெண்ட்டை ரியல் நம்பரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதனுடைய வேல்யூ என்னென்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஜீரோ இன்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நம்ம இந்த ஐடென்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ரெண்டு நம்பர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது ஒரு ரியல் நம்பர் இது ஒரு ரியல் நம்பர் ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது நம்ம இப்போ தான் ஒரு தேரம் பார்த்தோம் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஆர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்
எக்ஸ்ஒயினுடைய நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் தான் என்னது எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதாவது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அதாவது இது ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லணும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா எக்ஸ் ஒயினுடைய நெகட்டிவ் இது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்புறம் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு ஆன்சர் வரணும் ஓகே இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவ் படி எக்ஸை காமனாக வெளில எடுத்து எழுதலாம் தென் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிறது ஜீரோ அதனால் ஜீரோன்னு ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது நம்ம இப்போ தேரம் பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி தேரத்தில் அதனால் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுது இப்போது எக்ஸ் ஒயினுடைய நெகட்டிவ் வந்து இது அதனால் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒயினுடைய நெகட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிடுறோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு தென் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லணும் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லணும் ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸை இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் ப்ரூஃப் பண்ண மாதிரி அதாவது செகண்ட் டேர்மில் மைனஸ் இருந்தது அப்படின்னா மைனஸ் நம்ம வெளில எடுத்துகிட்டு காமனாக எக்ஸ் ஒய்னு எழுதலாம் அதே போல் இங்கே செகண்ட் டேர்மில் மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸை காமனாக வெளில எடுத்துகிட்டு ஒய் ஒய் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் தென் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் காமடேட்டிவ் லாவை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் டேல் நம்பர்ஸ் அதனால் ஒய் எக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒய்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அதனால் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுறோம் நம்ம மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆன்சர் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்குது தென் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் அடுத்த ப்ரூஃப் எழு எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் இப்போது நமக்கு செகண்ட் டேர்மில் மைனஸ் இருந்தது அப்படின்னா மைனஸை காமனாக வெளில எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு ரியல் நம்பர்ஸையும் நம்ம ப்ராடக்டாக எழுதுவோம் அதே போல் இங்கே செகண்ட் டேம் ஒய்யிலேருந்து மைனஸை காமனாக வெளில எடுத்துடுறோம் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு எழுதுகிறோம் தென் இது வந்து செகண்ட் சப் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ப்ரூஃப் படி ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் மைனஸ் இருந்தால் காமனாக மைனஸை வெளில எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ஒய்னு எழுதுவோம் அதனால் நம்ம இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுறோம் இப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்போம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸுனுடைய நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னா எக்ஸுன்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த கண்டிஷன் படி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒய் எடுத்துக்கிட்டோம் நமக்கு எக்ஸ் ஒய்னு ஆன்சர் கிடைக்குது தேங்க் போகிறோம் அப்படின்னா சப்ராக்ஷன் அண்ட் டிவிஷன் என் ஆர் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டில் டூ பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அடிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் அதை பேஸ் பண்ண லாஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ கடைசியாக அடி சப்ராக்ஷனும் டிவிஷனும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கிவன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபைண்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் கால்டு சப்ராக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் போடுறோம் இல்லையா அதுதான் சப்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் டிவிஷன் த கோஷன் ஆஃப் யர் ரியல் நம்பர் எக்ஸ் பை ஒய் இங்கே எடுத்துக்கிற ஒய் வந்து கண்டிப்பாக நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் is given by x y inverse and is denoted by x by y or x by y or x divided by y the operation of finding a quotient is called division 